வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பிரபாவத்தி மூன்று வயது சிறுவனை கடத்தி சென்ற இரண்டு பெண்களை கைது செய்த போலீசாருக்கு பாராட்டு வழங்கப்பட்டது சென்னையில் மூன்று வயது சிறுவனை கடத்தி சென்ற இரண்டு பெண்களை கைது செய்த போலீசாருக்கு சென்னை காவல் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் வெதுமதி அளித்து பாராட்டினார் பட்டாளம் பகுதியைச் சேர்ந்த துர்காதேவி பிரகாஷ் தம்பதியின் மூன்று வயது மகன் சென்னை மாநகராட்சி உருது பள்ளியில் பயின்று வருகிறான் திங்கட்கிழமை வழக்கம் போல் பள்ளி சென்றிருந்த தனது மகனை உறவினர் என்று கூறி யாரோ சிலர் கடத்தி சென்றதாக புளியந்தோப்பு போலீசில் புகார் அளித்தார் விசாரணையை தொடங்கிய போலீசார் முகமது ரியாஸ் என்பவரது வீட்டில் முன்னிருந்த சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர் அவற்றை கொண்டு வியாசர்பாடி குட்டியம்மாள் புளியந்தோப்பு ஐஸ்வர்யா ஆகியோரை கைது செய்து சிறுவனை மீட்டனர் இந்த வழக்கில் விரைந்து செயல்பட்டு குற்றவாளிகளை பிடித்த புளியந்தோப்பு காவல் நிலைய போலீசாருக்கும் சிசிடிவி காட்சிகளை கொடுத்து உதவிய முகமது ரியாசுக்கும் சென்னை காவல் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் வெகுமதி அளித்து பாராட்டினார் புதுவையில் குடும்பத்திற்கு ரூபாய் ஆயிரம் தீபாவளி பரிசு வழங்கப்படும் என புதுச்சேரி அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு மின் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அறிவித்துள்ளார் ரேஷன் கார்டு வைத்துள்ள ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ரூபாய் ஆயிரம் பரிசு வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் புதுவையில் தீபாவளியை ஒட்டி இலவச வேட்டி சேலை வழங்கப்படுவது நடைமுறையில் உள்ளது ஆனால் இந்த ஆண்டு இலவச வேட்டி சேலை பற்றிய அறிவிப்பை புதுவை அரசு வெளியிடவில்லை வேட்டி சேலையை கொள்முதல் செய்ய அவகாசம் இல்லாததால் பணமாக தரக்கோரி எதிர்கட்சியினர் கோரிக்கை வைத்திருந்தனர் எதிர்கட்சியினர் கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டு குடும்பம் ஒன்றிற்கு ரூபாய் ஆயிரம் வழங்க முதல்வர் முடிவு செய்துள்ளார் முன்னதாக புதுவை அரசு தொழிலாளர் துறை அமைப்பு சாரா தொழிலாளர் நலசங்கம் ஆகியவற்றில் பதிவு செய்துள்ள முப்பதாயிரம் தொழிலாளர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு கூப்பன் ரூபாய் ஆயிரம் வழங்கப்பட்டது இதனை அமைச்சர் கந்தசாமி தலைமை தாங்கி தொழிலாளர்களுக்கு பரிசு கூப்பனை வழங்கினார் இந்த நிலையில் புதுவையில் குடும்பத்திற்கு ரூபாய் ஆயிரம் தீபாவளி பரிசு வழங்கப்படும் என புதுச்சேரி முதல்வர் நாராயணசாமி அறிவித்துள்ளார் சென்னையில் தீபாவளி பண்டிகைக்காக இயக்கப்படும் சிறப்பு பேருந்துகளுக்கான முன்பதிவு இன்று தொடங்குகிறது தீபாவளி பண்டிகையொட்டி சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களில் இருந்து பொதுமக்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல வசதியாக இருபதாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஏழு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன நவம்பர் மூன்று நான்கு ஐந்து ஆகிய தேதிகளில் சென்னையிலிருந்து பதினோராயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி ஏழு பேருந்துகளும் பிற மாவட்டங்களிலிருந்து ஒன்பதாயிரத்து இருநூறு பேருந்துகளும் இயக்கப்படும் இதேபோல் தீபாவளி பண்டிகை முடிந்த பின்பு சென்னை மற்றும் பிற ஊர்களுக்கு பயணிகள் செல்ல ஏதுவாக நவம்பர் ஏழு முதல் பத்தாம் தேதி வரை சென்னைக்கு நான்காயிரத்து இருநூற்று ஏழு பேருந்துகள் உட்பட பதினோராயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி இரண்டு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன சிறப்பு பேருந்துகளுக்கான முன்பதிவு மையங்கள் இன்று தொடங்கி நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி வரை செயல்படும் இதற்காக கோயம்பேடு தாம்பரம் சானடோரியம் பூந்தமல்லி மாதவரம் ஆகிய இடங்களில் முப்பது சிறப்பு முன்பதிவு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த சிறப்பு முன்பதிவு மையங்களை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் சென்னை கோயம்பேட்டில் இன்று திறந்து வைக்கிறார் முற்பகல் பதினோரு மணி முதல் பயணிகள் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது நாற்றம்பள்ளி அருகே முன்னால் சென்ற லாரியின் பின்பக்கம் சொகுசு பேருந்து மோதியதால் டிரைவர் இருவர் பலியாகினர் இதுகுறித்து நாற்றம்பள்ளி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் வேலூர் மாவட்டம் நாற்றம்பள்ளி அருகே சென்னையிலிருந்து பெங்களூருவை நோக்கி நீலகிரி ஏற்றி சென்ற லாரியின் பின்னால் சென்னையிலிருந்து கிருஷ்ணகிரி வழியாக வத்தலகுண்டிற்கு சென்ற சொகுசு பேருந்து பயங்கரமாக மோதியதில் டிரைவர் இருவர் பலியாகினர் கொடைக்கானல் பகுதியை சேர்ந்த அஜித் மற்றும் மாற்று டிரைவர் தேனியை சேர்ந்த சரவணகுமார் இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகினர் பேருந்தில் பயணம் செய்த இருவர் படுகாயங்களுடன் வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர் இதுகுறித்து நாற்றம்பள்ளி போலீசார் வழக்கு பதிவு விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பலியான இரண்டு ஓட்டுநர்களின் உடல்களையும் பிரேத பரிசோதனைக்காக திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இதனால் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது உலகிலேயே உயரமானதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சிலையை பிரதமர் மோடி இன்று நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்து வைக்க உள்ளார் இதற்கான வண்ணமயமான விழா ஆடல் பாடல் என்று காலையிலேயே களை கட்டியுள்ளது இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் என புகழப்படும் விடுதலை போராட்ட வீரர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலுக்கு குஜராத்தில் நர்மதை ஆற்றின் நடுவே உள்ள தீவில் ஐநூற்று தொன்னூற்று ஏழு அடி உயரத்தில் பிரம்மாண்டமாக சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது சுமார் மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலுக்கு சிலை அமைக்கும் பணிக்கு கடந்த இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு பிரதமர் மோடி அடிக்கல் நாட்டினார் 
இந்தியாவின் ஆயிரக்கணக்கான கிராமங்களில் இருந்து பொதுமக்களால் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட இரும்பு துண்டுகளை பயன்படுத்தி இரும்பு மனிதர் பட்டேலின் சிலை நிறுவப்பட்டுள்ளது இந்த சிலை அமெரிக்காவின் சுதந்திர தேவி சிலையை விட இரு மடங்கு அதிக உயரம் கொண்டது சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலின் நூற்று நாற்பத்தி மூன்றாவது பிறந்த நாள் இன்று கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு அவரது சிலையை பிரதமர் மோடி இன்று பிற்பகலில் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார் ஒற்றுமை சிலை என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த சிலை இன்று திறக்கப்படுவதை முன்னிட்டு நர்மதை ஆற்றங்கரையில் பிரம்மாண்ட மேடைகள் அமைக்கப்பட்டு வண்ணமயமான கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இசை நிகழ்ச்சியுடன் ஒடிசா பஞ்சாப் குஜராத் மாநிலங்களின் பாரம்பரிய நாட்டுப்புற நடன நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்று வருவதை பொதுமக்கள் உற்சாகமாக ரசித்தனர் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் தையல் முறையில் சிறந்து விளங்கும் எங்கள் கடை கடந்த நான்கு வருடங்களாக வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையும் ஆதரவையும் பெற்று வருகிறது எங்கள் ஸ்டிச் கேரல் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளவுசஸ் குர்தீஸ் சல்வார் சூட் அனார்கலி செட் பாட்டம்ஸ் சாரி ஃபால்ஸ் அண்ட் ஹெட்ஜிங் யூனிஃபார்ம்ஸ் செலிபிரிட்டி வேர் கிட்ஸ் வேர் என அனைத்து வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பத்திற்கேற்ப திருப்தியான முறையில் தைத்து கொடுக்கப்படும் தீபாவளி சிறப்பு தள்ளுபடியாக எம்ப்ராய்டிங் பிளவுஸ் தைப்பவர்களுக்கு தையல் கூலி இலவசம் மூன்று பிளவுஸ் தைப்பவர்களுக்கு இரண்டு பிளவுஸ்க்கான சார்ஜ் மட்டுமே பெறப்படும் இரண்டு குர்த்தி தைப்பவர்களுக்கு ஒரு லெக்கின் இலவசம் நீங்கள் கொடுக்கும் ஆர்டர்களை நேரடியாகவே உங்கள் வீட்டில் பெறப்பட்டு அதற்கான டெலிவரியும் இலவசமாக வழங்கப்படும் வாடிக்கையாளர் அனைவருக்கும் இந்த சலுகையை பயன்படுத்திக் கொள்ள ஒரு அரிய வாய்ப்பு தொடர்புக்கு எயிட் ஜீரோ செவன் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ ஃபோர் எயிட் நைன் செவன் டபுள் எயிட் ஃபைவ் டபுள் எயிட் டபுள் நைன் எயிட் செய்திகள் தொடர்கிறது சென்னை ரயில் பெட்டி கூரையில் துளை போட்டு ரூபாய் ஐந்து கோடியே எழுபத்தெட்டு லட்சம் கொள்ளையடித்த வழக்கில் வடமாநில கொள்ளை கும்பல் தலைவன் உட்பட மேலும் ஐந்து பேரை சிபிசிஐடி போலீசார் கைது செய்தனர் அவர்களை பதினான்கு நாட்கள் போலீஸ் காவலில் வைத்து விசாரிக்க கோர்ட் அனுமதி வழங்கியுள்ளது சேலம் சென்னை ரயிலில் ரூபாய் ஐந்து கோடியே எழுபத்தெட்டு லட்சம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட வழக்கில் சிபிசிஐடி போலீசார் துப்பு துளக்கி சாதனை படைத்தனர் சிபிசிஐடி கூடுதல் டிஜிபி அம்ரேஷ் புஜாரி ஐஜி ஸ்ரீதர் போலீஸ் சூப்பரண்டுகள் ராஜேஸ்வரி பிரவீன்குமார் அமினப் ஆகியோரது நேரடி மேற்பார்வையில் கூடுதல் போலீஸ் சூப்பரண்டு செந்தில்குமார் துணை போலீஸ் சூப்பரண்டு கிருஷ்ணன் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சாஸ்தா இந்துசேகரன் சாமிக்கண்ணு ஆகியோர் அடங்கிய தனிப்படை போலீசார் ரயில் கொள்ளை வழக்கில் துப்பு துளக்கியுள்ளனர் இந்த வழக்கில் மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்த தினேஷ் ரோஹன் பார்த்தி ஆகிய கொள்ளையர்கள் கடந்த பன்னிரெண்டாம் தேதி அன்று கைது செய்யப்பட்டனர் பிரபல கொள்ளைக்காரர் மோகன் சிங் என்பவர் தலைமையில் தான் இந்த கொள்ளையர்கள் செயல்பட்டுள்ளனர் மோகர் சிங் உள்பட ஐந்து கொள்ளையர்கள் மத்திய பிரதேசத்தில் கொலை மற்றும் கொள்ளை வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டு இரண்டு சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டிருந்தனர் அவர்கள் ஐந்து பேரையும் கைது செய்ய சிபிசிஐடி தனிப்படை போலீசார் சமீபத்தில் மத்திய பிரதேச மாநிலத்திற்கு சென்றனர் அங்கு சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டிருந்த மோகர் சிங் ருசி பார்த்தி காலியா என்ற கிருஷ்ணா கபு என்ற மகேஷ் பார்த்தி பில்தியா என்ற பிரஜ்மோகன் ஆகியோரை சிபிசிஐடி தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர் மத்திய பிரதேச மாநில கோர்ட்டில் அவர்கள் ஐந்து பேரும் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர் பின்னர் கோர்ட் அனுமதி பெற்று அவர்கள் ஐந்து பேரும் நேற்று ரயிலில் சென்னைக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர் இவர்கள் ரயிலில் கொள்ளையடித்த ரூபாய் ஐந்து கோடியே எழுபத்தி எட்டு லட்சம் பணத்தை கொள்ளையர்கள் பங்கு போட்டுள்ளனர் ஆனால் அந்த பணத்தில் சொத்துக்கள் வாங்கினார்களா அல்லது வேறு ஏதாவது ஆடம்பர செலவில் ஈடுபட்டார்களா என்பது குறித்தும் சிபிசிஐடி போலீசார் ஐந்து கொள்ளையர்களிடமும் விசாரணை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளனர் சொத்துக்கள் வாங்கியிருந்தால் அந்த சொத்துக்களை கோர்ட் மூலம் முடக்க நடவடிக்கை எடுக்க சிபிசிஐடி போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர் ரயிலில் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணம் எதுவும் இதுவரை மீட்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள மேலும் இரண்டு கொள்ளையர்களை கைது செய்யவும் சிபிசிஐடி போலீசார் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர் ஊட்டியில் விழிப்புணர்வு சுற்றுலா நடைபெற்றது இதில் ஏழை எளிய அரசு பள்ளி மாணவர்கள் சுற்றுலா தலங்களை பார்த்து ரசித்தனர் ஊட்டி அரசு தாவரவியல் பூங்காவில் சுற்றுலாத்துறை சார்பில் பள்ளி மாணவ மாணவியர்களுக்கான ஒருநாள் விழிப்புணர்வு சுற்றுலா பயண நிகழ்ச்சி நடந்தது இதில் ஏழை எளிய அரசு பள்ளி மாணவர்கள் சுற்றுலா தலங்களை பார்த்து ரசித்தனர் 
தமிழகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இருந்தும் நூற்று ஐம்பது பள்ளி மாணவ மாணவியர்கள் அந்த மாவட்டத்தில் உள்ள சுற்றுலா தலங்களுக்கு அழைத்து சென்று பார்வையிட செய்து அவற்றின் முக்கியத்துவம் வரலாறு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த சுற்றுலா பயண நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என தமிழக அரசு அறிவுறுத்தியது இதன் ஒரு பகுதியாக நீலகிரி மாவட்டத்தில் கோத்தகிரி மஞ்சூர் மஞ்சங்கொம்பை அரவேணு மற்றும் தூணேரி போன்ற பகுதிகளில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் இருந்து மாணவ மாணவியர் நூற்று ஐம்பது பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் இவர்களை சுற்றுலா தலங்களுக்கு அழைத்து செல்ல மாவட்ட சுற்றுலாத்துறை சார்பில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து நேற்று அரசு தாவரவியல் பூங்காவில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் கலெக்டர் இன்னசென்ட் திவ்யா பள்ளி மாணவ மாணவியர்களுக்கான சுற்றுலா பயண திட்டத்தினை துவக்கி வைத்தார் இச்சுற்றுலாவில் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் ஊட்டியில் உள்ள அரசு அருங்காட்சியகம் அரசு தாவரவியல் பூங்கா ஆளுநர் மாளிகை பழமை வாய்ந்த கட்டிடங்கள் மற்றும் ரேடியோ ஆஸ்ட்ரானமி சென்டர் காஸ்மிக் ரே லபாரட்டரி போன்ற இடங்களுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர் மாணவர்களுக்கு உணவு வாகன வசதி செய்யப்பட்டு தரப்பட்டது சுற்றுலாவின் போது மாணவ மாணவியர்களிடம் சுற்றுலா சார்ந்த வினாடி வினா கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட எஸ் பி சண்முகப்பிரியா தமிழ்நாடு சுற்றுலா மேம்பாட்டுக் கழக மண்டல மேலாளர் முரளி சுற்றுலா அலுவலர் ராஜ உதவி சுற்றுலா அலுவலர் துர்கா உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் ஆசிரியர்கள் பள்ளி மாணவ மாணவியர்கள் மற்றும் அரசு துறை அலுவலகர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் காட்பாடி காங்கேயநல்லூரில் பக்கத்து வீட்டு சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த ஓய்வு பெற்ற மாநகராட்சி துப்புரவு பணியாளர் போக்சு சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டார் வேலூர் மாவட்டம் காங்கேயநல்லூரில் பக்கத்து வீட்டு சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த முதியவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஊத்தங்கரையைச் சேர்ந்தவர் சேகர் இவர் வேலூர் மாநகராட்சியில் துப்புரவு பணியாளராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர் காங்கேயநல்லூரில் உள்ள தனது அக்கா வீட்டில் தங்கியுள்ளார் இந்த நிலையில் சேகர் பக்கத்து வீட்டில் உள்ள பன்னிரண்டு வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்துள்ளார் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி கரிக்கிரியில் உள்ள மாணவிகள் தங்கும் விடுதியில் தங்கி பயின்று வருகிறார் மாணவியின் மனநிலையில் சற்று மாற்றம் ஏற்படவே சக மாணவிகள் விசாரித்த போது மாணவி தனக்கு நேர்ந்த கொடுமையை கூறியுள்ளார் பின்னர் மாணவிகள் பாதிக்கப்பட்ட பன்னிரண்டு வயது சிறுமியின் பெற்றோர்களிடம் கூறியதை அடுத்து பெற்றோர்கள் விருத்தம்பட்டு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர் பாலியல் தொல்லை குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் சேகரை போஸ்கோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தனர் பின்னர் அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர் பன்னிரண்டு வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த ஓய்வு பெற்ற துப்புரவு பணியாளர் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது வேலூரில் மாவட்ட அளவிலான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான விளையாட்டுப் போட்டி ஏராளமான பள்ளி மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்று ஆர்வமுடன் விளையாடினார்கள் வேலூரில் உள்ள நேதாஜி விளையாட்டு அரங்கில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாவட்ட அளவிலான பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்றது இதில் அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காது கேளாதோர் வாய்ப்பேச முடியாதோர் மற்றும் கைகால் ஊடமுற்ற மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் இப்போட்டியினை வேலூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ராமன் துவக்கி வைத்தார் இதில் நூறு மீட்டர் ஓட்டப் போட்டியில் கங்கோதரி முதலிடம் வென்றார் இருநூறு மீட்டர் ஓட்டத்தில் காட்பாடி ஒர்த் ட்ரஸ்ட் மாற்றுத்திறனாளிகர் பள்ளி மாணவர் கோகுல் முதலிடம் வென்றார் நானூறு மீட்டர் ஓட்டத்தில் ஹோலிகிராஸ் பள்ளி மாணவி வெண்ணிலா முதலிடம் வென்றார் காது கேளாதோருக்கான கபடி போட்டி பெண்கள் பிரிவில் ஹோலிகிராஸ் மாற்றுத்திறனாளர் பள்ளி முதலிடம் வென்றது வாலிபாலில் ஜில்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் பள்ளி முதலிடம் வென்றது பந்து எறிதலில் பேரணாம்பட்டு ஐஇசிஎல் பள்ளி முதலிடம் வென்றது குண்டு எறிதல் போட்டியில் காட்பாடியை சேர்ந்த பூபதி என்ற மாணவர் முதலிடம் வென்றார் இவ்விழாவில் திரளான மாற்றுத்திறனாளர் மாணவர்களும் அவர்களின் பெற்றோர்களும் கலந்து கொண்டனர் வெற்றி பெற்ற மாற்றுத்திறனாளி மாணவ மாணவிகளுக்கு மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் ரமேஷ் பரிசுகளையும் சான்றுகளையும் வழங்கி பாராட்டினார் நாட்டு துப்பாக்கியால் சுட்டதில் விவசாயி படுகாயமடைந்தார் சுட்டவரை போலீசார் மடக்கி பிடித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் குன்னூர் அருகே உள்ள உளிக்கல் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட செங்கல் கும்பை ஆதிவாசி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் தங்கராஜ் செங்கல் புதூரை சேர்ந்தவர் பொன்னுசாமி இவர்கள் இருவரும் இணைந்து கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு செங்கல் கும்பை ஆதிவாசி கிராமத்தில் உள்ள ஒரு தனியாருக்கு சொந்தமான தோட்டத்தில் விவசாயம் செய்ய முடிவு செய்தனர் அதன்படி இரண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த நிலத்தில் முன்னூற்று ஐம்பது வாழைகளை பயிரிட்டு இருந்தனர் இந்த நிலையில் பொன்னுசாமி தங்கராஜிடம் விவசாயத்தை தானே பார்த்துக் கொள்வதாக கூறினார் 
இதனால் இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது கடந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இரவு இரண்டு பேருக்கும் இடையே மீண்டும் தகராறு ஏற்பட்டது இதில் ஆத்திரமடைந்த பொன்னுசாமி தான் தான் மறைத்து வைத்திருந்த நாட்டு துப்பாக்கியால் தங்கராஜை சரமாரியாக சுட்டார் இதில் தங்கராஜுக்கு தோள்பட்டை மற்றும் காலில் குண்டு பாய்ந்தது துப்பாக்கி சத்தம் கேட்டு அப்பகுதி மக்கள் திரண்டு வந்தனர் இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த பொன்னுசாமி அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து இரத்த வெள்ளத்தில் மிதந்த தங்கராஜை மீட்டு நூற்று எட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மேட்டுப்பாளையம் அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு சென்றனர் அங்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு மேல் சிகிச்சைக்காக கோவை அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர் அங்கு அவருக்கு டாக்டர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர் இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து குன்னூர் போலீஸ் துணை சூப்பரண்ட் கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் கொலக்கம்பை போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் சண்முக சுந்தரம் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று விசாரணை நடத்தினர் இந்த தடிப்படையினர் பொன்னுசாமியை வலை வீசி தேடி வந்தனர் இந்த நிலையில் நேற்று காலை குன்னூர் கோர்ட்டில் பொன்னுசாமி சரணடைய வந்தார் இதனை அறிந்த கொலக்கொம்பை போலீசார் பொன்னுசாமியை மடிக்க பிடித்து கைது செய்தனர் பின்னர் அவரிடம் விசாரணை நடத்துவதற்காக கொலக்கொம்பை போலீஸ் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றனர் பொன்னுசாமிக்கு நாட்டு துப்பாக்கி எப்படி கிடைத்தது என்பது குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைந்தது நன்றி வணக்கம் Thank mm-hmm. you.